Muy buenas a todos, bienvenidos a Cosas del Básquet y bienvenidos a un nuevo vídeo Un vídeo en el que trataremos un tema delicado No sé si os acordáis del caso George Floyd, todo lo que supuso el movimiento Black Lives Matter También lo que pasó en la NBA, ¿no? Porque aparte de la pandemia, el coronavirus, todo lo que, bueno, pues acarreó esto Burbuja en Orlando, etcétera, etcétera Obviamente los sucesos de abusos policiales que se vivieron en Estados Unidos propició que algunos jugadores de la NBA, como por ejemplo los jugadores de Milwaukee Bucks, se negaran a jugar algún que otro partido. Esto supuso una reunión donde la pieza clave fue Michael Jordan, la NBA se comprometió, la NBA y propietarios de las franquicias se comprometieron a apoyar a los jugadores, a todo tipo de movimientos relacionados con el Black Lives Matter, etcétera, etcétera. Y claro, todo esto parecía que ya lo habíamos como dejado a un lado, ¿no? Es como no lo teníamos tan presente como, por ejemplo, el año pasado. Pues bien, de esto mismo voy a hablaros hoy porque, según diversas informaciones, la NBA le ha comunicado a los equipos que se preparen. Es decir, la NBA ha advertido a las franquicias que se tienen que preparar para posibles aplazamientos de partidos de esta misma campaña a raíz de un posible veredicto en el caso del asesinato de George Floyd por un policía en Estados Unidos, ¿no? Adrián Gunnarowski, periodista de la ESPN, informó que la posibilidad de que existan disturbios civiles tras ese veredicto podría llevar a una pausa en la temporada por una noche o dos. Es decir, creo que todo el mundo se acuerda del caso George Floyd y lo que le pasó. Es decir, se emitió un vídeo que circuló en redes sociales y ya sabéis que cuando se publica una foto o un vídeo en redes sociales y ese contenido es polémico, circula a tal velocidad que ya es imparable. O sea, no se puede parar. ¿Qué es lo que sucedió? Que la gente vio ese vídeo donde George Floyd aparece tirado en el suelo y un policía poniéndole la rodilla encima hasta tal punto de que termina asfixiándole, George Floyd pierde la vida y Stephen Jackson, que es mítico jugador de la NBA y que era amigo de George Floyd, si no recuerdo mal estuvo muy activo en cuanto a protestas, a partir de ahí, como digo, se creó el movimiento Black Lives Matter, etcétera, etcétera. Claro, ahora lo miramos con cierta perspectiva y parece que lo de George Floyd pasó hace muchísimo tiempo. El juicio de este caso todavía no ha tenido un veredicto y precisamente este es el que puede influir en ciertos partidos de la NBA. Repito, lo que dice Gunnarowski es que la NBA podría paralizarse por una noche o dos. En cuanto al caso, concretamente lo que quería destacaros es que el exoficial de policía de Minneapolis se enfrenta a cargos de homicidio involuntario en segundo grado, asesinato en tercer grado y homicidio en segundo grado después de arrodillarse en el cuello de George Floyd en el mes pasado de mayo durante un intento de arresto. Un médico forense estatal testificó en su momento que Floyd murió principalmente como resultado de la asfixia causada por la negativa del policía a dejar de arrodillarse sobre el cuello de Floyd. Es decir, al negarse de quitar la rodilla que tenía sobre el cuello de esta persona. Claro, la gente en Estados Unidos está muy caldeada con este tema porque el año pasado sucede lo de George Floyd, pero al poco tiempo después termina ocurriendo el caso de Jacob Blake, que no hace falta que os recuerde lo que sucedió. Pero es que hace apenas unos días, os recuerdo, un partido entre Minnesota Timberwolves y Brooklyn Nets se tuvo que posponer el lunes pasado después de que la policía de Brooklyn Center, que es un suburbio de Minnesota, disparara y terminara matando a Dwight Wright. Y concretamente el policía se llama Kimberly Potter. Claro, Dwayne Wright es un hombre negro de 20 años eh, que, bueno, pues al final no sé lo que sucedió en aquel momento, era una parada de tráfico y Potter, finalmente, este policía ha sido acusado de homicidio en segundo grado y obviamente las protestas han continuado tras la muerte de Wright y se ha recordado todo esto, ¿no? George Floyd, Jacob Blake, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahora mismo, Minneapolis y otras ciudades de Estados Unidos han aumentado su seguridad 
para prepararse sobre el veredicto, ¿no? Ante posibles reacciones si el veredicto pues no sale como yo creo que todo el mundo estamos pensando. Así que lo dicho, máxima tensión relacionada con el veredicto del caso de George Floyd. Veremos a ver qué termina sucediendo. La NBA ya ha advertido a los equipos que componen la liga sobre un hipotético aplazamiento que como ha confirmado Adrian Wojnarowski sería de uno o dos días. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo, si os ha gustado darle like, suscribiros, comentarme qué os parece esta información, qué creéis que terminará sucediendo, si también me queréis poner qué veredicto creéis que saldrá, ponérmelo por aquí. Dicho esto, ahora sí, nos vemos en próximos vídeos aquí en Cosas del Basket.